हेलो स्टूडेंट्स तो हम रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ रहे हैं कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इसके पहले हमने रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन एस्टेब्लिश की थी अब हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन जैसे ये रिजिड बॉडी दिखाई हुई है ये रोटेट भी हो रही है और ट्रांसलेट भी हो रही है और हमको इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए अब इसको करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल और एंगुलर मोमेंटम ऑफ रेजिड बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास ये दोनों कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं इस फिगर में यह है कोई पार्टिकल एम मास का और यह एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई प्लेन में वी वेलोसिटी से इस तरह से ट्रांसलेट हो रहा है इस पार्टिकल की बात हो रही है और हमको ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंगुलर मोमेंटम कितना होगा तो वेक्टर फॉर्म में L वेक्टर बराबर होगा R क्रॉस P. R क्या है पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू O. मतलब ये ये पोजीशन वेक्टर देखना है और इसका लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कितना होगा m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से दी ट्रांसलेट हो रहा है तो एम वी उसका लीनियर मोमेंटम इन दोनों वेक्टर्स का हमको क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा तो R बराबर होना चाहिए R क्रॉस एम वी वैक्टर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इसको कैसे आगे हम सॉल्व करते थे तो आपको याद आया होगा हम पहले फाइंड करेंगे एंगल एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर मतलब ये एंगल इसे आगे ट्रांसलेट कर लेंगे तो ये फाइव है एंगल बिटवीन आर एंड एम वी वैक्टर और फिर क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से आपको मालूम होगा कि इसका मैग्नीट्यूड होगा आर एम वी साइन फाइव ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन फाइव तो एम वी आर साइन फाइव अब ये एंगल यदि फाइव है तो इस ट्राइंगल में यह एंगल भी फाइव होगा मैंने किया क्या है यह लाइन ऑफ एक्शन लीनियर मोमेंटम का इसके ऊपर यहां से फिक्स पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉप कर दिया ये डी ये डी होगा कितना यदि ये नाइन्टी डिग्री है इस ट्राइंगल के लिए यह पोपेंडिकुलर होगा तो पोपेंडिकुलर की वैल्यू होगी आर साइन फाइव तो आर साइन फाइव को हम डी भी लिख सकते हैं तो एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ यदि मैग्नीट्यूड आपको चाहिए होता है तो वो एम वी डी कहा जा सकता है एम वी मतलब लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और डी मतलब लाइन ऑफ एक्शन लीनियर मोमेंटम की उस पर फिक्स पॉइंट से डाला हुआ ये नॉर्मल उसकी लेंथ एम वी डी इस तरह हम लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं बिल्कुल वैसे ही है जैसा टॉर्क में हम करते हैं डायरेक्शन भी बिल्कुल उसी तरह फाइंड आउट करेंगे जैसे टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करते हैं अब ये प्रॉब्लम जो है ये टू डायमेंशन की प्रॉब्लम है पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है इसलिए एंगुलर मोमेंटम की दो ही डायरेक्शन पॉसिबल होती हैं या तो नॉर्मल इनवर्ट टू द बोर्ड या फिर नॉर्मल आउटवर्ट टू द बोर्ड मतलब क्रॉस या डॉट दो ही डायरेक्शन इसकी पॉसिबल होती है जैसा कि टॉर्क में होता है वैसे एंगुलर मोमेंटम ये थ्री डायमेंशनल वैक्टर है पर हम डील करते हैं टू डायमेंशन वाली प्रॉब्लम्स और इसलिए एंगुलर मोमेंटम की दो ही डायरेक्शन पॉसिबल होती हैं तो उसको प्लस माइनस साइन के साथ में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे तो यहां पर इस केस में एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा वो फाइंड करना है तो यहां एक स्पैनर कंसिडर करेंगे स्पैनर का माउथ यहां पर होगा जिस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं इस तरह से यहां पर स्पैनर कंसिडर करके और उसके रॉ उसके रॉड को उसकी आर्म को ये वेलोसिटी देंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा और एंटी क्लॉकवाइज यदि रोटेट हो रहा है तो राइट right हैंड को इस तरह से हाफ ओपन रख कर कर्ल ऑफ फिंगर्स को रख देंगे रोटेशन के अबाउट उस रेंज के आर्म का रोटेशन उसकी डायरेक्शन में कर्ल ऑफ फिंगर्स रखेंगे तो थम आ रहा है बोर्ड से परपेंडिकुलर बाहर मतलब यहां डॉट साइन लगा देंगे ये डॉट साइन बता रहा है कि एंगुलर मोमेंटम बोर्ड से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है तो जब भी कोई पार्टिकल ट्रांसलेट हो रहा होता है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है वो कैसे फाइंड करेंगे लीनियर मोमेंटम का ये लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे और फिक्स पॉइंट से उस पर नॉर्मल ड्रॉप करके ये लेंथ फाइंड करेंगे और लीनियर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में डी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इसका एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे इस तरह से रखेंगे रेंज को उसकी वेलॉसिटी इधर सपोज करेंगे एंटी क्लॉक मूव कर रहा है तो डॉट मान लो ये वेलोसिटी इधर होती सपोज इस डायरेक्शन में यदि वेलोसिटी होती 
तो फिर क्या होता तो फिर वो क्लॉक रोटेट होता उस रेंच का आर्म या वो रॉड तो क्लॉक रोटेशन होने पर दाहिने हाथ को इस तरह खोलेंगे अंगुलियों को रोटेशन की डायरेक्शन में तो ये थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो वो क्रॉस आ जाता तो क्रॉस या डॉट दो ही पॉसिबिलिटीज हैं तो आप किसी एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले लेते हैं इस बात का ध्यान रखेंगे हमने रिवाइज इसलिए किया क्योंकि इसकी जरूरत हमको यहां पढ़ने वाली है और एक और बात ध्यान देंगे कि एंगुलर मोमेंटम हम कर क्यों रहे होते हैं तो हमको लगाना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसलिए हमको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना आना चाहिए तो पहली बात हुई एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन ट्रांसलेशन फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट इट सेंटर ऑफ मास इन प्योर रोटेशन ये मान लो है एक डिस्क और ये डिस्क सेंटर के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है तो यदि ये डिस्क है तो ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर और ये सेंटर ऑफ मास भी है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट यदि एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो वो होता है आय ओमेगा किसी भी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेट सेंटर ऑफ मास इन प्योर रोटेशन आय इज मोमेंट ऑफ एनर्शिया तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्शिया डिस्क का लेंगे जैसे यहां आएगा हाफ एम आर स्क्वेयर यदि ये एम मास और आर रेडियस की डिस्क है तो यहां आएगा हाफ एम आर स्क्वेयर और ये ओमेगा का उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा डायरेक्शन के लिए फिर वैसे ही करेंगे हाफ ओपन राइट हैंड कर्ल ऑफ फिंगर्स को रखेंगे रोटेशन की डायरेक्शन में तो जैसे इस केस में यदि ओमेगा है ऐसा क्लॉक तो ये थम आ रहा है बोर्ड से पर्पेंडिकुलर अंदर और इसका मतलब इसके साथ में यहाँ क्रॉस साइन लगा देंगे तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और ये डायरेक्शन हो जाएगा तो डायरेक्शन ओमेगा से फिक्स होता है इन केस ये एंटी क्लॉक यदि रोटेट हो रहा होता तो फिर हम ऐसे रखते हथेली को तब अंगूठा आता बोर्ड से पर्पेंडिकुलर बाहर तो यहाँ डॉट साइन आ जाता कई बार हमको इनको ऐड करना होगा एंगुलर मोमेंटम को अच्छी बात यह है कि हमको हमेशा एंगुलर मोमेंटम को टू डायमेंशन में ही फाइंड करना होता है इसलिए दो ही पॉसिबल डायरेक्शन होंगी उसकी नॉर्मल इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ मोशन या नॉर्मल आउटवर्ट टू द प्लेन ऑफ मोशन तो डॉट क्रॉस से काम चल जाया करेगा अब इस बात का ध्यान रखते हुए फिर यहां आते हैं अब हम फाइंड कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिट बॉडी इन कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन ये बॉडी है ये उसका सेंटर ऑफ मास सी इसका मास है एम और ये ओमेगा से रोटेट हो रही है और वी सी एम है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और हमको इस पॉइंट के अबाउट ये ओ ये कोई इनर्शियल फ्रेम है मतलब ये लैब फ्रेम या ग्राउंड फ्रेम हो गया है ओ इस ओ के अबाउट इस रिजिट बॉडी का हमको एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो आपको कंबाइंड मोशन याद आई होगी पीछे पीछे भी हम ये वेलोसिटी के लिए जो करते थे वैसे ही हम यहाँ एंगुलर मोमेंटम के लिए कर रहे हैं हमको क्या करना होगा हमको सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन और सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशन इन दोनों का सुपर पोजिशन करवाना है सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अबाउट उस रिजिट बॉडी का रोटेशन इन दोनों के एडिशन इन दोनों का एडिशन ही होगा रिजल्टेंट मोशन वही काम हमने यहां किया हुआ है यहां ध्यान से देखें क्या चाहिए हमें सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन तो इस बॉडी का मास यहां सपोज कर लेंगे सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब एम मास वी सी एम से मूव कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट तो क्या फाइंड करेंगे ये फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा हम क्या कह रहे हैं कि इस बॉडी का पूरा मास यहां कॉन्सेंट्रेटेड है जैसे कि पार्टिकल एम यहां रखा हुआ है और वो वी सी एम से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमको इस पॉइंट के अबाउट उसका चाहिए एंगुलर मोमेंटम तो ये फॉर्मूला लगेगा यही फॉर्मूला हमने लगाया बस क्या करना होगा हमें आर सी ओ आर सी ओ मतलब पोजिशन वैक्टर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ क्रॉस एम वी सी एम ये फाइंड आउट करेंगे और सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे आई ओमेगा से और इनको वेक्टोरिकली एड कर देंगे तो हमको इस रिजिट बॉडी का इस ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा बहुत आसान है अभी इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करेंगे अभी एक प्रॉब्लम करते हैं जेई 99 में पूछी हुई है डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज रोलिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन आर शोन इन द फिगर एम मास आर रेडियस का एक डिस्क एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोल हो रहा है रोलिंग 
तो जैसी आप रोलिंग सुनेंगे आपको शर्तें याद आ गई होंगी कंडीशन ऑफ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलॉसिटी जीरो और सेंटर ऑफ मास की वेलॉसिटी कितनी होती है वो होती है आर होमेगा ये कंडीशन याद आ गई होगी हमको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क अबाउट ओरिजिन ओ इस पॉइंट के अबाउट इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम तो ये कंबाइंड रोटेशन और ट्रांसलेशन का केस है ये फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा पहले हम फाइंड करेंगे एल मतलब रोटेशनल कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम का रोटेशनल कंपोनेंट आई ओमेगा से वो फाइंड आउट होगा तो ये डिस्क क्या है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा हाफ एम आर स्क्वेयर और एंगुलर स्पीड है ओमेगा डायरेक्शन क्या होगा तो हाफ ओपन राइट हैंड से निकाल लेंगे बोर्ड से परपेंडिकुलर अंदर मतलब क्रॉस साइन लगा दिया यहां ये रोटेशनल कंपोनेंट निकल आया अब निकालना है हमको ये ट्रांसलेशनल कंपोनेंट आर क्रॉस एम वी तो हमने पढ़ा था कि इसका मैग्नीट्यूड एम वी डी होता है यहां पर पूरा मास कंसेंट्रेट मानेंगे एम फिर वेलॉसिटी वो कितनी लेंगे आर ओमेगा एम वी और डी मतलब इस लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन पर जिस पॉइंट से हमको जिस पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है उससे नॉर्मल ड्रॉप करेंगे ये डिस्टेंस का इसमें और मल्टीप्लीकेशन होगा डायरेक्शन कैसी आएगी तो जैसे टॉर्क की डायरेक्शन निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे यहां पर रखेंगे स्पैनर और इस तरह उसे उस पर फोर्स लगा देंगे या उस पर उसकी वेलॉसिटी अज्यूम कर लेंगे तो क्लॉकवाइज ही रोटेशन आएगा मतलब वो भी होगा क्रॉस इन दोनों का एडिशन होगा ओके अबाउट एंगुलर मोमेंटम और ये दोनों क्रॉस हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे ये कितना है एम आर स्क्वेयर ओमेगा ये हाफ एम आर स्क्वेयर ओमेगा यानी नेट कितना हुआ थ्री बाई टू एम आर स्क्वेयर ओमेगा विद क्रॉस साइन हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था मतलब आंसर सी इज करेक्ट आगे बढ़ते हैं अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन डेस्क इज मूविंग विद वेलॉसिटी वी मतलब ये उसका सेंटर ऑफ मास वी वेलोसिटी से ट्रांसलेट हो रहा है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड हैज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्लॉकवाइज जैसा दिखाया हुआ है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ डिस्टेंस थ्री आर फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन इस पॉइंट के अबाउट हमको इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए ये पॉइंट कहाँ है एट अ डिस्टेंस थ्री आर डाउनवर्ड्स तो यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अब हम अलग अलग फाइंड करते हैं पहले रोटेशनल कंपोनेंट का वैल्यू फाइंड करते हैं एल सी एम तो आई ओमेगा लगाना है तो हाफ एम आर स्क्वेयर ओमेगा डायरेक्शन तो वो नॉर्मल इन्वर्ट टू द प्लेन ऑफ बोर्ड क्रॉस साइन के साथ ये एल सी एम आ गया अब ये फाइंड आउट करेंगे आर सी ओ क्रॉस एम वी सी एम तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है तो ये होता है एम वी डी के बराबर मास डिस्क का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो वी गिवन है और डी क्या होता है तो लाइन ऑफ एक्शन लीनियर मोमेंटम की और फिक्स पॉइंट से नॉर्मल तो वो थ्री आर के बराबर हो जाएगा डी तो हो जाएगा थ्री एम वी आर और डायरेक्शन क्या होगा तो डायरेक्शन उसका क्लॉक ही होगा वो स्पैनर से हम कर सकते हैं काम तो ये क्रॉस साइन तो नेट कितना हो गया तो ओके अबाउट एंगुलर मोमेंटम इनका वेक्टर एडिशन हो जाएगा दोनों क्रॉस हैं एड होंगे पर अभी हम ओमेगा को v बाय आर या v को r ओमेगा नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसा रोलिंग जैसा यहां कुछ नहीं बताया था तो आंसर हमारा ऐसा हमें लिखना पड़ेगा हाफ एम आर स्क्वेयर ओमेगा विद क्रॉस साइन प्लस थ्री एम वी आर विद क्रॉस साइन ये ही आंसर हो जाएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन अ डेस्क इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर विलोसिटी ओमेगा एंड ट्रांसलेट विद वी जैसा फिगर में दिखाया है फाइन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डेस्क About the center, center के about हमको find करना है तो LCM सी एम तो कितना होगा आई ओमेगा पर जब हम ये कंपोनेंट निकालेंगे ट्रांसलेशन वाला तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका मास यदि एम है तो पूरा मास यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे ये होगा लीनियर मोमेंटम एम वी और जब डी निकालेंगे अभी हमने पढ़ा था कि इसका मैग्नीट्यूड एम वी डी लेते हैं हम तो वो ओके okay, अबाउट हमको फाइंड करना है तो डी जीरो हो जाएगा और डी जीरो हो जाने से ये वाली टर्म नहीं आएगी सिर्फ आएगा एल सी एम और वो कितना होगा हाफ एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शा और एंगुलर स्पीड है ओमेगा तो ये रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम होगा और डायरेक्शन इसकी होगी क्रॉस नॉर्मल इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ बोर्ड तो ये इसका आंसर हो जाएगा